नमस्कार दोस्तों स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो के अंतर्गत मैं डिस्कस करूंगा राजस्थान पुलिस और राजस्थान पटवार से संबंधित राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं तो इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करूँगा इससे पहले बता दूँ कि करंट अफेयर की क्लासेस भी चल रही है और इसके साथ ही राजस्थान जी की क्लासेस भी चल रही है बेहतर तरीके से आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं और अब अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि जिससे कि आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं और कौन सा पोर्शन आपका वीक और स्ट्रॉन्ग है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को हो सके तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आइए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है कि बांसवाड़ा जिले में खांदू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है क्वेश्चन पूछा गया है बांसवाड़ा जिले में जो खांदू नामक जो गांव माना जाता है वहां से कौन सी नदी प्रवेश करती है मेहंद जीन आमोरू की पहाड़ी क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम है माही वो माही नदी उल्टे युवा कर के रूप में बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है ध्यान रखिएगा कर्क रेखा को दो बार काटती है इसको जरूर ध्यान रखिएगा और अंग्रेजी के उल्टे युवा कर के रूप में बहती है दोस्तों इसका भी आपको ध्यान रखना है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है माही नदी है आगे की तरफ ये गुजरात वाले क्षेत्र में जाती है तो मध्य प्रदेश राजस्थान और गुजरात तीन राज्यों में मुख्य रूप से प्रवाहित होती है इसको आपको ध्यान रखना है और इसी सोम माही और जाखम तीन नदियों का संगम बनता है बेणेश्वर के नवाटापरा के पास में इसको भी आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से माही नदी जाती है इस तरफ से जाखम नदी आती है और ऊपर की तरफ से सोम आती है ये दोनों आपस में मिल जाती है उसके बाद जाके किस में मिलती है ध्यान रखिएगा माही नदी में तो जो जाखम नदी जो इस तरफ से आती है तो वो प्रतापगढ़ जिले के छोटे सारे नामक स्थान से निकलती है और ऊपर की तरफ से सोम नदी जो आती है वो बिछामेड़ा की पहाड़ी क्षेत्र से आती है और तीनों ही अपना त्रिवेणी संगम बनाती है नवाटापरा नामक स्थान पर बेणेश्वर उसके पास ही पड़ता है जहाँ पर आदिवासियों का कुंभ भी लगता है इसको आपको ध्यान रखना है तो इस प्रकार से और ये नदी उल्टे युवा के रूप में बहती है कर्क रेखा को दो बार काटती है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा जिससे कि कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कौन सी नदी अजमेर जिले से निकलती है पहले डिस्कस किया था दोस्तों मैंने आपको बताया था लूनी नदी के बारे में तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो दोस्तों लूनी है लूनी नागपहाड़ अजमेर वाले क्षेत्र से बहती है और छह जिलों में मुख्य रूप से बहती है ध्यान रखिएगा नागपहाड़ की जो चोटी है ऊंचे भी सेवन मानी जाती है सात सौ मीटर मानी जाती है इसको आपको ध्यान रखना है अजमेर के नागपहाड़ वाले क्षेत्र से ऊपर की तरफ नागौर में उसके बाद आगे की तरफ थोड़ा सा नीचे की तरफ आती पाली में उसके बाद जोधपुर बाड़मेर जालोर वाले क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए आगे की तरफ बहती है जालोर में इसी लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को या ये बोल सकते हैं कि इसको रेल या रेला की संख्या दी गई है लेहड़ा की संख्या भी जनरली इसको दी जाती है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है बालोत्रा बाड़मेर तक इस लूनी नदी का पानी कैसा होता है मीठा होता है और उसके बाद पानी खारा हो जाता है तो लवण इसमें मिल जाते हैं ऐसा इसमें माना जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है छह जिलों में प्रवाहित होती है ध्यान रखिएगा और जब पुष्कर के पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है तो बालोत्रा बाड़मेर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है इसके कारण से ये भी आपको ध्यान रखना है तो दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसको आप ध्यान जरूर रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में जनरली पूछे जाते हैं राजस्थान में सौ टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाता है या सौ द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है ध्यान रखिएगा राजस्थान में सो टापुओं का क्षेत्र कहे या सो द्वीपों का शहर कहे बासवाड़ों को कहा जाता है ऐसा माना जाता है कि जो माही नदी प्रवाहित होते हैं या माही नदी जो प्रवाहित होती है वो बीच बीच में छोटे छोटे द्वीप बनाते हुए चलती है इस कारण से बांसवाड़ा को सो द्वीपों का शहर कहा जाता है बांसिया भील के नाम के आधार पर इस क्षेत्र का नाम रखा गया था बांस के वृक्षों की भी यहाँ पर प्रधानता पाई जाती है इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा से संबंधित और कर्क रेखा बांसवाड़ा को लगभग दो भागों में विभाजित करती दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले क्षेत्र से कर्क रेखा पास आउट होती है ध्यान रखना है और टोटल जो लेंथ मानी गई है वो छब्बीस किलोमीटर उस कर्क रेखा की लंबाई मानी गई है इसके बारे में भी आपको ध्यान जरूर रखना है प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है तो निम्न जिलों में तो किस जिले में स्थित है चांद बावड़ी जो स्थित है दोस्तों वो दोसा जिले में स्थित है आपको ध्यान रखना है कौन सा दोसा जिले में स्थित स्थित है तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली पेपर में पूछे जाते हैं तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित है तो तख्त सागर नामक जो जलाशय है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है तो जोधपुर में स्थित है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जोधपुर के अंतर्गत दुर्ग आपको पता ही होगा दोस्तों की मेहरानगढ़ दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग है इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा 
इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है झुंझुनू के बारे में भी ध्यान रखिएगा एजुकेशन के मामले में भी झुंझुनू काफ़ी अग्रणी जिले के रूप में आता है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी है तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली जो मुख्य नदी मानी जाती है वो चंबल को माना जाता है चंबल मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है दोस्तों चंबल सर्वाधिक बीहड़ बनाने वाली नदी के रूप में विश्व में विख्यात है चंबल इसके बारे में आपको ध्यान रखना है और चंबल जो है वो सर्वाधिक बीहड़ बनाती है इसी कारण से यहाँ पे बीहड़ में जो बागी रहते थे या बोल सकते हैं कि डाकुओं की शरण स्थली थी ये बीहड़ वाला क्षेत्र मुख्य रूप से अगर प्रभात क्षेत्र की बात करें तो ये चित्तौड़ वाले क्षेत्र से प्रभावित होते हुए चूलिया जल भी बनाती है इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से दोनों की मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर पर बती है इस कारण से इसको अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी की संज्ञा दी जाती है अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है तो अर्जुन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बाण चलाया था और एक मतलब पानी की धारा निकली थी जिसे गंगा के नाम से जाना गया तो बाण गंगा बाण चलाने के कारण से उत्पन्न के कारण इसको माना जाता है तो बाण गंगा नदी है आपको ये तो पता ही होगा दोस्तों की बेराट नामक स्थान जो जयपुर में है वहाँ से नदी निकलती है और प्रवाहित होते हुए भरतपुर वाले क्षेत्र से आगे की तरफ प्रवाहित होती है और चंबल पे इसमें यमुना नदी में जाके मिलती है बेराट नदी बेराट स्थल के यहाँ से निकलने के कारण से इसके जो किनारे पे हैं तो बेराट सभ्यता का जो ये हुआ उद्भव हुआ था वहाँ पर भीम डुंगरी और बहुत सारी ऐसी पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ से खुदाई हुई और मौर्यकालीन अवशेष या ये बोल सकते हैं कि मौर्य काल के समय के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा बाण गंगा नदी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है वैसे इसकी छोटी छोटी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस नदी के बारे में ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि उद्गम से लेकर और लास्ट में जब तक ये यमुना में नहीं मिलती है तब तक इस नदी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसकी कोई भी बड़ी सहायक नदी नहीं है बड़ी सहायक नदी में बोल रहा हूँ मैंने केवल सहायक नहीं बल्कि बड़ी सहायक बोला है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कभी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपको पता होना चाहिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से गोगुंदा के पठार से होकर बहने वाली नदी कौन सी है क्वेश्चन नंबर एट का आंसर मैं आपके लिए रखता हूँ इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो इसका आंसर मैं जरूर दूंगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसका आंसर आपको देना है कि इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट आंसर क्या होगा अगले क्वेश्चन की बात करें तो लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है ये क्वेश्चन पूछा गया है तो लूनी बेसिन की बात की जाए तो लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसके मुख्य रूप से अगर जालोर और पा, पाली वाले क्षेत्र की बात की जाए दोस्तों तो ये गोडवार प्रदेश की संज्ञा जनरली इसको दी जाती है इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा तो ये मुख्य रूप से पश्चिमी मरुस्थली क्षेत्र के अंतर्गत आता है पश्चिमी मरुस्थली क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर होगा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी मरुस्थली क्षेत्र का है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है राज्य में जिप्सम का सबसे अधिक खनन किस क्षेत्र में होता है नागौर और बीकानेर का जो भाग है उस रूप में हार्डपन के रूप में उस क्षेत्र को जाना जाता है जिप्सम के वहाँ पे जमाव मिले हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और इसका उपयोग प्लास्टर और पेरिस और बहुत सारी चीज़ों में होता है तो हार्डपन के लिए मुख्य रूप से जिप्सम को जाना जाता है बीकानेर और नागौर वाले क्षेत्र में तो आप ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी मरुस्तरी क्षेत्र में इसका क्षेत्र है जो माना गया है इसके बारे में ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है प्रदेश हरा संगमरमर के उत्पादन से संबंधित स्थान कौन सा है तो हरा संगमरमर जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पे उदयपुर वाले क्षेत्र में और पर्टिकुलर खान की बात की जाए तो ध्यान रखेगा बाबर मल या बाबर माला जो क्षेत्र पड़ता है वो वहाँ पे है भेसलाना जो काला संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है इसके बारे में मैंने आपको करंट अफेयर वाली क्लास में बताया है तो इसके बारे में भी आप ध्यान जरूर रखिएगा तो प्रदेश का हरा संगमरमर के उत्पादन से संबंधित क्षेत्र कौन सा है उदयपुर वाला पर्टिकुलर क्षेत्र की बात की जाए तो बाबर मल क्षेत्र जाना जाता है केरल की तटवर्ती रेत में पाए जाने वाला मोनोजाइट किसका अयस्क माना जाता है तो मोनोजाइट जो अयस्क माना जाता है वो थोरियम में थोरियम मुख्य रूप से रेत के कणी रेत के कणों वाले क्षेत्र में मिलता है केरला और खासकर तटीय क्षेत्रों में मिलता है तो केरला में सर्वाधिक इसकी उपयुक्तता पाई गई है भारत में इसके बारे में ध्यान रखिएगा क्योंकि जब हम खनिज संसाधन पढ़ते हैं तो आणविक खनिज के अंतर्गत हम थोरियम को पढ़ते हैं इसके ध्यान रखिएगा राजस्थान में मुख्य रूप से अगर बात की जाए दोस्तों तो यूरेनियम थोरियम लिथियम और बेरेलियम को मुख्य रूप से आणविक खनिज के रूप में पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो करेक्ट आंसर क्या होगा थोरियम आपका करेक्ट आंसर होने वाला है कि केरल की तटवर्ती रेत में पाए जाने वाला मोनोजाइट किसका आयस्क है तो ध्यान रखिएगा 
पेगमेटाइट सेलो से दोस्तों ये प्राप्त होता है मोनोजाइट बालू में प्राप्त होता है इस कारण से के रूप में इसको जाना जाता है निम्न में से बाड़मेर में स्थित तेल क्षेत्र है तो बाड़मेर में स्थित तेल क्षेत्र कौन सा है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बाड़मेर में जनरली जो मुख्य रूप से जो बेसिन बनता है तो बाड़मेर साचोर बेसिन बनता है जिसमें तेल के अकूत भंडार पाए गए हैं बहुत ज्यादा भंडार पाए गए दोस्तों डेवलपमेंट एरिया वन टू और थ्री के रूप में इसको डिवाइड किया गया है डेवलपमेंट एरिया वन के अंतर्गत अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा क्षेत्र कौन कौन से हैं तो पहला क्षेत्र मंगला उसके बाद बात की जाए तो ऐश्वर्या उसके बाद रागेश्वरी और उसके बाद सरस्वती तो इसको ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे किस में डेवलपमेंट एरिया वन में है उसके बाद डेवलपमेंट एरिया टू के अंतर्गत बात की जाए दोस्तों मैं सिंपल से आपको ये बता रहा हूँ कि बाड़मेर और सांचौर का जो बेसिन वाला क्षेत्र है उसमें तेल के कुएं कौन कौन से मिले हैं तो पहला है मंगला दूसरा है ऐश्वर्या थर्ड की अगर बात की जाए तो रागेश्वरी और उसके बाद अगर बात की जाए तो सरस्वती उसके बाद अगर और की भी बात की जाए तो भाग्यम है उसके बाद शक्ति है उसके बाद कामेश्वरी और ध्यान रखिएगा दोस्तों और अगर क्षेत्रों की बात की जाए तो वंदना और विजय क्षेत्र भी काफी हद तक मिले हैं पूनम क्षेत्र बीकानेर और ये बोल सकते हैं कि नागौर बेसिन वाले क्षेत्र में मिला है तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उक्त सभी होगा और जब यहाँ से तेल के भंडार मिले हैं तो रिफाइनरी भी लगाई गई है आपको पता होगा सोलह जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था 2018 में 16 जनवरी के आसपास और यहाँ पे एच और इसके साथ ही राजस्थान या राज्य सरकार का दोनों का प्रतिशत है तो 74 प्रतिशत तक इसका है 26 प्रतिशत तक राजस्थान सरकार का है तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इन दोनों के संयुक्त साझे प्रक्रम के माध्यम से यहाँ पर रिफाइनरी लगाई गई है नौ मिलियन टन के आसपास इसके वार्षिक उत्पादन की क्षमता है दो तक पूर्ण रूप से प्रिपेयर या तैयार हो जाएगी ये रिफाइनरी इसके बारे में ध्यान रखना है ये पहली जो ये बोल सकते हैं कि पेट्रो उत्पाद और पेट्रोकेमिकल उत्पाद की जो कंबाइंड रूप से जो ये रिफाइनरी लगी दोस्तों भारत की पहली ऐसी रिफाइनरी जिसमें दोनों ही उत्पाद निकलेंगे जिसमें पेट्रोलियम डीजल ये सारी चीज़ें तो निकलेंगी इसके साथ ही उस रिफाइनरी में शुद्धिकरण के साथ ये चीज़ें निकलेंगी उसके साथ ही पेट्रोकेमिकल उत्पादन में पोलीप्रोपिलीन पोलीएथिलीन ये सारे उत्पाद भी उसमें निकलेंगे जो प्रथम रिफाइनरी होगी तो इस प्रकार से राजस्थान जो है वो पंद्रहवा राज्य बना है जहाँ पर रिफाइनरी लगी है और अगर बात की जाए तो छब्बीसवीं रिफाइनरी भारत में लगी है ये जो राजस्थान में लगी है वो ट्वेंटी सिक्स नंबर की है अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा असम का जो डिगबोई वाला क्षेत्र है वो उन्नीस में वहां पे रिफाइनरी लगी थी दोस्तों जो तेल उत्पादन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है फोर्थ करेक्ट आंसर है ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको साथ साझा की है इसको जरूर ध्यान रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है राजस्थान में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला खनिज पत्थर कौन सा है ध्यान रखिएगा इसमें जो खनिज पत्थर है यहाँ पे गिया पत्थर कर लीजिएगा संगमरमर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है कि इससे बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं विक्रय करते हैं विक्रय मूल्य अर्जित किया जाता है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है तो संगमरमर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मकराना का संगमरमर जनरली यूज़ होता है क्योंकि सफ़ेद संगमरमर होता है जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस भी किया था लो एस के लिए प्रसिद्ध मोरिजा बानोला क्षेत्र किस जिले में है तो मोरिजा बानोला जहाँ से सर्वाधिक उत्पादन होता है लो एस का इसके बारे में आपको ध्यान रखना है दोस्तों लो एस के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कौन कौन से तो मैग्नेटाइट हेमेटाइट लिमोनाइट और सीडीराइट मैग्नेटाइट अच्छे किस्म का लो आयस का होता है इसके बारे में ध्यान रखना है मोरिजा बानोला वाले क्षेत्र की बात की जाए तो ये जयपुर वाले क्षेत्र में स्थित है इसके बारे में ध्यान रखिएगा नाथरा की पाल और थूर उंडेर वाले जो क्षेत्र हैं वो कहाँ पे उदयपुर वाले में और नाथरा की पाल में सर्वाधिक भंडार पाए गए हैं मोरिजा बानोला में सर्वाधिक उत्पादन होता है इसके बारे में ध्यान रखिएगा इसके साथ ही नीमला राय सेला दोसा इस प्रकार के बहुत सारे क्षेत्र हैं लेकिन ये क्षेत्र मोरिजा बानोला जयपुर वाला क्षेत्र और नाथरा की पाल तथा थूर उंडेर जो उदयपुर वाले क्षेत्र हैं अपने आप में लो एस के मामले में बहुत ज़्यादा क्षेत्र हैं इसके बारे में ध्यान रखिएगा रेड डायमंड ठीक है रेड डायमंड किसे कहा जाता है तो धोलपुर का जो स्टोन निकलता है उसको रेड डायमंड लाल कलर होने के कारण से रेड डायमंड की संज्ञा दी गई है मकराना सफेद का होता है ध्यान रखिएगा जैसलमेर पीला होता है इसको ध्यान रखिएगा तो रेड डायमंड किसे कहा जाता है तो आपको पता चल गया होगा कि रेड डायमंड किसे कहा जाता है तो धोलपुर स्टोन को कहा जाता है इसको आपको ध्यान रखना है जावर माइंस कहाँ है जावर माइंस की अगर बात की जाए तो चांदी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है लाखा के समय काल में खोज हुई थी ये सारी डिटेल तो आपको पता होगी इसके बारे में और इसके साथ ही सीसा जस्ता भी इस क्षेत्र से निकलता है उदयपुर वाले क्षेत्र में है और स उत्पाद के रूप में जब यहाँ से जावर माइंस वाले क्षेत्र से सीसा जस्ता निकाला जाता है तो उसके साथ चांदी भी निकलती है ये तो आपको पता ही होगा और सह उत्पाद के रूप में या ये बोल सकते हैं सॉरी उत
रोक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है क्वेश्चन पूछा गया कि रोक फॉस्फेट की खान जो है वो कहाँ पे है तो झामर कोटड़ा वाले क्षेत्र में कमेंट सेक्शन में लिखिएगा झामर कोटड़ा वाला क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ पर है तो इसको ध्यान रखिएगा रोक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजस्थान में मिलने वाला लिंगनाइट कोयला संबंधित है तो सबसे पहले तो लिंगनाइट कोयले की अगर बात आई है तो मैं आपको ये बता दूँ कि लिंगनाइट कोयला पलाना क्षेत्र में सर्वाधिक इसके क्या पाए गए हैं भंडार पाए गए हैं और कपूरडी जालीपा वाले क्षेत्र से ध्यान रखिएगा दोस्तों कपूरडी जालीपा वाले क्षेत्र से सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है लेकिन पलाना क्षेत्र में सर्वाधिक इसके भंडार पाए गए हैं एशिया का सबसे बड़ा खान के रूप में इस चीज को देखा जाता है पलाना वाले क्षेत्र में लिंगनाइट कोयले पर आधारित राजस्थान में बहुत सारी परियोजना भी चलाई गई है विद्युत परियोजना इसके बारे में आपको ध्यान रखना है अगर कोयले की बात की जाए तो एंथ्रेसाइट कोयला सबसे बेस्ट किस्म का कोयला होता है एंथ्रेसाइट उसके बाद अगर बात की जाए तो लिंगनाइट उसके बाद बिटमिनस और पीट पीट सर्वाधिक घटिया किस्म का कोयला होता है इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर पूछ लिया जाए क्योंकि टर्शेरी कालीन जमाव के रूप में इसको जाना गया है तो नवजीवी महाकल्प के अंतर्गत ही आएगा इसको बारे में जरूर ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कसनाऊ विज्ञान नागौर में किसकी खोज हुई है तो कसनाऊ विज्ञान नागौर में जो खोज हुई है वो कोयले की खोज हुई है मुख्य रूप से अगर बात की जाए दोस्तों तो कोयला जो मिला है वो कहाँ पे एक तो बाड़मेर वाले क्षेत्र में मिला है एक मुख्य रूप से बात की जाए तो बीकानेर की पलाना खान बहुत ज्यादा फेमस से कोयले के लिए और एक नागौर वाला क्षेत्र है नागौर में मुख्य रूप से जो क्षेत्र मिले उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करता हूं कि नागौर वाले क्षेत्र में सबसे पहले अगर क्षेत्र की बात की जाए तो मेड़ता रोड पड़ता है कौन सा पड़ता है दोस्तों मेड़ता रोड नागौर वाले क्षेत्र में पड़ता है फर्स्ट ये वाला उसके बाद अगर बात की जाए तो मोकाला सेकंड क्षेत्र पड़ता है मोकाला की बात की जाए तो इंदावर भी क्षेत्र इसी में पड़ता है और लास्ट बात की जाए कासनाऊ ग्यार ये भी नागौर में है तो यहाँ पे कोयले के भंडार मिले हैं इसके बारे में ध्यान रखिएगा चार क्षेत्र मुख्य रूप से है मेड़ता रोड मोकाला इंदावर और इसके बारे में ध्यान रखिएगा बीकानेर के बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ जैसे कि पलाना वाला क्षेत्र वहां पे मिला है गुरहा क्षेत्र मिला है बीकानेर में पलाना में सर्वाधिक भंडार मिले हैं तो इसके बारे में ध्यान जरूर रखिएगा सोने की अगर बात की जाए तो सोने बांसवाड़ा वाला क्षेत्र में मुख्य रूप से इसके ये पाए जाते हैं इसके बारे में ध्यान रखिएगा प्राकृतिक गैस की बात की जाए तो घोटारू जहाँ पे हिलियम गैस के भंडार भी मिले हैं इसके बारे में ध्यान रखिएगा जैसलमेर वाला जो बेसिन क्षेत्र है तनोट वाला हो गया डांडे वाला हो गया इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस के भंडार भी मिले हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली आरपीएससी के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे पूछा गया एक तरफ आपको नदियां दे दी गई है एक तरफ उनका उद्गम स्थल दे दिया गया है काकनी नदी के बारे में आपको पता होगा कोठड़ी जैसलमेर वाले क्षेत्र में इसके बारे में ध्यान रखिएगा बाण गंगा बेराट के बारे में मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था इसके बारे में आपको पता होगा सभी आपको पता ही होगा सेवर की पहाड़ी क्षेत्र से और कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी क्षेत्र से जिसके किनारे गणेश्वर की सभ्यता फूली फूली फली फूली है इसके बारे में ध्यान रखिएगा कांतली नदी यहीं से मछली पकड़ने का कांटा भी इस इस गणेश्वर सभ्यता से और ताम्र सभ्यता की जननी के रूप में इस गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है तो फर्स्ट का आपके सामने फर्स्ट है तो इसमें फर्स्ट और सेकंड में दिख रहा है दोस्तों कांखनी की बात की जाए तो बी का फोर्थ तो बी का फोर्थ केवल एक में दिख रहा है इस बी वाले में इसके बाद अगर बात की जाए बाण गंगा तो सी का आ, सेकंड जो है वो सी का सेकंड और डी का जो थर्ड है वो डी का थर्ड आपको इसमें दिख रहा है तो आपका करेक्ट आंसर इस ऑप्शन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा ट्वेंटी नंबर का बी करेक्ट आंसर होगा निम्न को सुमेलित करना है सीसा जस्ता क्षेत्र दिया हुआ है बहुत ज्यादा फेमस है इसको ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन पूछा गया है एक तरफ आपको सीसा जस्ता क्षेत्र एक तरफ आपको जिला दिया हुआ है आपको फाइंड आउट करना है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र में बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों राजपुरा दरीबा राजसमंद वाले क्षेत्र में है रामपुरा आगुछा भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में है और देवारी उदयपुर आपको पता ही होगा यहाँ पे संयंत्र भी लगाया गया है जस्ता गलाने का संयंत्र इसके बारे में आपको ध्यान रखना है तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों कि ए का जो है वो फोर्थ है तो ए का फोर्थ हमें किस में दिख रहा है तो बी में और सी में दिख रहा है इसके बाद रामपुरा आगुचा सी का सेकेंड तो सी का सेकेंड वाला जो ऑप्शन होगा वो सी का सेकेंड वाला ऑप्शन इस बी में दिख रहा है ए का फोर्थ है सी का सेकंड है बी का अगर बात की जाए तो थर्ड तो बी का थर्ड बी सी में है और डी का फर्स्ट तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा 22 का सेकंड करेक्ट होगा एक तरफ आपको दिया हुआ है कोयला जिसके बारे में मैंने केसर देसर वाला क्षेत्र मैंने पहले भी डिस्कस किया था बीकानेर वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से पड़ेगा ये तनोट जो है वो जैसलमेर वाले क्षेत्र में है तो इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार के क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है इसको जरूर ध्यान रखिएगा केसर देसर
तो आपको यहाँ पे ग का फर्स्ट देखने को मिलेगा तो ग का फर्स्ट जो है वो ए में भी है और बी में भी है केसर देसर की बात की जाए तो क का थ्री जो है वो क का थ्री आपको किस में दिख रहा है तो क का थ्री आपको फर्स्ट में भी दिख रहा है सेकंड में भी आ, माता सुख की बात की जाए ग का तो ग का सेकंड तो ग का सेकंड आपको फर्स्ट में दिख रहा है आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा केसर देसर बीकानेर कपूर डिजाली बाड़मेर माता सुख नागौर और तनोट जैसलमेर में है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राज्य में लोह आयस के उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं मैंने अभी डिस्कस किया था दोस्तों मोरिजा बनोला वाला क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन है तो जयपुर वाला क्षेत्र है नीमला रायसेला दोसा वाला क्षेत्र बहुत ज़्यादा फेमस है दावला सिंगाना झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा फेमस है इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली पेपर में पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगले क्वेश्चन की बात करूं तो एक तरफ आपको खनिज दिया है एक तरफ उत्पादक क्षेत्र दिया हुआ है आपको फाइंड आउट करना है कि करेक्ट क्या होगा तो हीरा तो आपको पता ही है केसरपुरा क्षेत्र में बिल्कुल करेक्ट है तामड़ा जो है वो राजमहल टोंक ये भी करेक्ट है इसके बाद स्लेट पत्थर अलवर वाला क्षेत्र ये भी करेक्ट है अब्रक मुख्य रूप से भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में मिलेगी लेकिन यहाँ जैसलमेर दिया है ये सही नहीं होगा आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ट्वेंटी का ए करेक्ट आंसर होने वाला है ट्वेंटी का ए करेक्ट होगा इसको ध्यान रखेगा इस वीडियो के अंतर्गत मैंने ट्वेंटी क्वेश्चन को डिस्कस किया उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद जय भारत